രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് പോപ്പുലേഷനും സാമ്പിളും എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആശയങ്ങളെ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ആശയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷനും മറ്റൊന്ന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷനും എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ല എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് വളരെ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ലാർജ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടായ സാമ്പിളിനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സാമ്പിൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടാണ് സാമ്പിൾ അപ്പോഴോ ഈ സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടോ അതെല്ലാം സാമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഫറൻസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിലെ ഒന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻഫറൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഇവിടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അതിനായി ആദ്യമായി എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നറിയണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസംഷനാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തന്നെ അസംഷൻ എബൌട്ട് എ പരാമീറ്റർ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ പരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ പ്രധാനമായും രണ്ടുതരം ഹൈപ്പോത്തിസിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസും മറ്റൊന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസും അപ്പോൾ എന്താണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അസംഷനെയാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അസംഷൻ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എടുത്ത ഈ അസംഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സാധാരണയായി നമുക്ക് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ എച്ച് നോട്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മളുടെ ഈ അസംഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സാമ്പിളിങ് പ്രൊസീജിയറിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ഏത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരാമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പരാമീറ്ററിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വാല്യുമായിട്ട് നോ ഡിഫറൻസ് ആണ് ദയർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പരാമീറ്റർ ആൻഡ് എ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പരാമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എച്ച് വൺ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഒരു നെഗേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പരാമീറ്റർ ആൻഡ് എ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരാമീറ്ററും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെയും അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിനെയും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിളിങ്ങിലൂടെ ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനായി നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ വളരെ ലാർജ് ആകണം എന്നില്ല നമ്മളുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസിൽ സാമ്പിളിങ് സ്റ്റഡിയിൽ എററ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായും നാല് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് നമ്മളുടെ സാമ്പിളിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം സാമ്പിളിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എച്ച് നോട്ടിനെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നാല് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിനെ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നാല് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഞാൻ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയി കുറച്ച് ഓറഞ്ച് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു അസംഷനുണ്ട് എനിക്കുള്ള അസംഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേ കിട്ടേണ്ടുന്ന ഓറഞ്ച് എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓറഞ്ചസ് ആർ ഗുഡ് അങ്ങനെ ഓറഞ്ചസ് ഗുഡാണ് അത് വാങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള ഓറഞ്ചിൽ നിന്നും നാല് ഓറഞ്ച് എടുത്തു നോക്കി നാല് ഓറഞ്ചും നന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ ഈ കടയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച് വാങ്ങാം അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ഡിസിഷനാണ് എടുത്തത് ഞാൻ എച്ച് നോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് സാധാരണ ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത ഡിസിഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓറഞ്ച് ഗുഡ് എന്നുള്ള എച്ച് നോട്ടിൽ ഞാൻ എച്ച് നോട്ട് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഓറഞ്ച് വാങ്ങാൻ പോയി ഞാൻ എടുത്ത സാമ്പിളിങ്ങിൽ അവിടെ എടുത്ത നാല് ഓറഞ്ചും നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓറഞ്ച് വാങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എച്ച് നോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്കമിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു സാധ്യതയിലേക്ക് നോക്കാം കടയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓറഞ്ചിൻ്റെ സീസൺ അല്ല അവിടെ ഇരുന്ന ഓറഞ്ച് എല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് എങ്കിലും ഓറഞ്ച് വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഓറഞ്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ റാൻഡമായി നാല് ഓറഞ്ച് എടുത്തു പക്ഷേ നാല് ഓറഞ്ചും ചീത്തയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓറഞ്ച് സാർ ഗുഡാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയ നാല് ഓറഞ്ചും മോശപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഡെസിഷൻ തീരുമാനിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് നോട്ടിനെ അങ്ങ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എടുത്ത ഡെസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് നോട്ട് ഫോൾസ് ആയിരുന്നു എടുത്ത ഓറഞ്ച് വളരെ മോശപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോൾസ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ
രണ്ട് ഓറഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തതിൽ മോശപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഓറഞ്ച് അവിടെ മോശമാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ സാമ്പിളിങ്ങിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഓറഞ്ച് മോശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഈ ഞാൻ എടുത്ത ഓറഞ്ച് മോശപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓറഞ്ച് വേണ്ട ഞാൻ യച്ചിനോടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എൻ്റെ ഡിസിഷൻ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ അല്ല അവിടെ എററുണ്ടോ ഇവിടെ യച്ചിനോട്ട് ഗുഡ് ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ യച്ചിനോടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ ഈ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ യച്ചിനോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് യച്ചിനോടിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ നാലാമത്തെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് വാങ്ങാൻ പോയിരിക്കുന്നത് സീസണിലല്ല പോയിരിക്കുന്നത് കടയിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓറഞ്ച് എല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് ഓറഞ്ച് വാങ്ങിയേ പറ്റൂ എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ യച്ചിനോട്ടിനെ ഓറഞ്ച് സാർ ഗുഡ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോഴ് ഓറഞ്ച് മോശമാണെങ്കിലും അതിൽ നല്ല ഓറഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് നാല് ഓറഞ്ച് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ എടുത്ത നാല് ഓറഞ്ചും ഗുഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ രണ്ട് കിലോ ഓറഞ്ച് വാങ്ങാം എന്ന് കരുതി രണ്ട് കിലോ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയ എല്ലാ ഓറഞ്ചും മോശപ്പെട്ട ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ യച്ചിനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ഞാൻ എടുത്ത സാമ്പിളിങ്ങിൽ കിട്ടിയ നാല് ഓറഞ്ചും നല്ല ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് അപ്പം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യച്ചിനോട്ട് ഫോൾസ് ആയാലും നമുക്ക് യച്ചിനോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആണോ അല്ല ഇതൊരു ഇൻകറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻകറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മൂലം നമുക്കിവിടെ എറർ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ എററിനൊരു പേരുണ്ട് ടൈപ്പ് ടു എറർ അപ്പോൾ ഈ നാല് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിൽ രണ്ട് ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് രണ്ടെണ്ണം എറർ ഡിസിഷൻ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ചിനോട്ട് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഒക്കോസ് എച്ചിനോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നൾ ഹൈപ്പോസിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ട്രൂ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അതോടൊപ്പം എന്നാൽ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ടൈപ്പ് ടു എറർ ഒക്കോസ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് റിജക്റ്റ് ദ നൾ ഹൈപ്പോസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അപ്പോൾ ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്താണ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എച്ചിനോട്ട് ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എച്ചിനോട്ട് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എച്ചിനോട്ട് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ എച്ചിനോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ സാധാരണയായി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലിനെ നമ്മൾ ആൽഫ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിങ് എച്ചിനോട്ട് വെൻ എച്ചിനോട്ട് ഇസ് ട്രൂ എച്ചിനോട്ട് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ എച്ചിനോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വന്ന പേരാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്നും പറയാം അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പഠിക്കാം പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എച്ചിനോടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബിലിറ്റി അപ്പം എച്ചിനോടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ഡിഷ് ഡിസിഷൻ ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ അസംഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എച്ചിനോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫാൾസ് ആയിരിക്കണം അപ്പം എച്ചിനോട്ട് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ എച്ചിനോടിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിങ് എച്ചിനോട്ട് വെൻ എച്ചിനോട്ട് ഈസ് ഫോൾസ് എച്ചിനോട്ട്
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് കമ്മിറ്റിങ് എ ടൈപ്പ് ടു എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വൻ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് ആണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ടൈപ്പ് വൺ എറിനെ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഞാൻ ആൽഫ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു എറിനെ നമുക്ക് ബീറ്റ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ആണ് അടുത്തതായി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണെന്നും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ എന്താണെന്നും നോക്കാം സാധാരണയായി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ സാമ്പിൾ വാല്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് കൈ സ്ക്വയർ എഫ് മുതലായവയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എടുത്താലും അതിനൊരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കറിവിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് റിജക്ഷൻ റീജിയണും മറ്റൊന്ന് അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയണും ഇനി എന്താണ് റിജക്ഷൻ റീജിയൺ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൺ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയ എച്ച് നോട്ട് ഏതു റീജിയണിലാണോ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് റിജക്ഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയാം ദ റീജിയൺ ഇൻ വിച്ച് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റഡ് ഈസ് കാൾഡ് റിജക്ഷൻ റീജിയൺ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയണെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റിജക്ഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയാം ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി അണ്ടർ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പ്രോബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്താണ് അതൊരു പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഏരിയയെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഏതു റീജിയണിലാണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഞാൻ റിജക്ഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലും പറയാം അതെന്താണ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമ്മളുടെ റിജക്ഷൻ റീജിയൺ അപ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫയെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളുടെ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിജക്ഷൻ റീജിയൺ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൺ ആണ് അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഏതോ റീജിയണിലാണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതിനെ അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൺ എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിനെ അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയനിൽ നിന്നും റിജക്ഷൻ റീജിയനിൽ നിന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടു തരം ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൺ ടേളുടെ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ടു ടേളുടെ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് അതിൽ വൺ ടേളുടെ ടെസ്റ്റ് ആണോ ടു ടേളുടെ ടെസ്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീനാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വയ്ക്കുക സാധാരണയായി പോപ്പുലേഷൻ മീനെ നമ്മൾ മ്യൂ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ മീൻ ഒരു മ്യൂനോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസ്യൂംഡ് ആവറേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എഴുതുകയാണ് അപ്പം ടെസ്റ
എന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ യശുവൻ സച്ചിതാറ്റ് മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ടാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിൽ നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടൈലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടൈലിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയണിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യശ് വൺ സച്ചിതാറ്റ് മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ നമ്മളുടെ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ രണ്ടു ചെയ്യലും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ടു ടേളുടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റർ ദാനും ലെസ് ദാനും എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ടേളുടെ ടെസ്റ്റുകളാണ് എന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ നമ്മളുടെ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ രണ്ട് ചെയ്യലിലും വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് നോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയണിലും ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ലൈ ചെയ്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിനെ വൺ ടേളുടെ ടെസ്റ്റ് എന്നും ടു ടേളുടെ ടെസ്റ്റ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ വൺ ടേളുടെ ടെസ്റ്റും ടു ടേളുടെ ടെസ്റ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ വൺ ടേളുടെ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇസ് റിജക്റ്റഡ് വിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എ വൺ ടേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് എയ്തർ എ റൈറ്റ് ടേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർ എ ലെഫ്റ്റ് ടേൾഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം വൺ ടേൾഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു റൈറ്റ് ടേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ടേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ആവാം എന്നാൽ ടു ടേൾഡ് ടെസ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം എ ടു ടേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇസ് റിജക്റ്റഡ് വിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് എയ്തർ ഓഫ് ദ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറിയേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസും പറയണം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസും പറയണം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കി അതിൽ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് തരം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയണും സെറ്റ് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് യൂസിങ് ദ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂസും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നു അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അസംഷൻ എബോട്ട് എ പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചോ നമ്മളുടെ അസംഷനെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരം ഹൈപ്പോത്
മറ്റ് എറർ എച്ചിനോടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ എററാണ് അപ്പോൾ എച്ചിനോടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എറിനെ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കണ്ടീഷൻ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എച്ചിനോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എറർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എച്ചിനോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എച്ചിനോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിജക്റ്റ് എച്ചിനോട്ട് ട്രൂ ട്രൂ ആയിരിക്കണം എച്ചിനോട്ട് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എറർ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിജക്റ്റിങ് എച്ചിനോട്ട് വെൻ എച്ചിനോട്ട് ഇസ് ട്രൂ എന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന എററിനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എച്ചിനോടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എററാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടുന്നത് എച്ചിനോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എച്ചിനോട്ട് ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം കാരണം എച്ചിനോട്ട് ഫോൾസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ എച്ചിനോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എറർ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റിങ് എച്ചിനോട്ട് വെൻ എച്ചിനോട്ട് ഈസ് ഫോൾസ് ഇനി അടുത്തതായി പഠിച്ചത് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലും പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റുമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എററാണ് ടൈപ്പ് വൺ എററിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം ആൽഫ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എററിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിജക്റ്റിങ് എച്ചിനോട്ട് വെൻ എച്ചിനോട്ട് ഇസ്ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫ എങ്ങനെ പറയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിങ് എച്ചിനോട്ട് വെൻ എച്ചിനോട്ട് ഇസ്ട്രൂ എച്ചിനോട്ട് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ എച്ചിനോടിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആൽഫ ഇനി അടുത്തതായി പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിങ് എച്ചിനോട്ട് വെൻ എച്ചിനോട്ട് ഇസ് ഫോൾസ് എച്ചിനോട്ട് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ എച്ചിനോടിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അതിനെ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു എററാണ് അപ്പം പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിങ് എച്ചിനോട്ട് വൻ എച്ചിനോട്ട് ഈസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ടു എറർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നോട്ട് കമ്മിറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ടു എറർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് കമ്മിറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ആണ് പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ടു തരം ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ ഡേയുടെ ടെസ്റ്റും ടു ടേളുടെ ടെസ്റ്റും പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഡേയുടെ ടെസ്റ്റും ടു ടേളുടെ ടെസ്റ്റും പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോസ് വെച്ചിട്ടാണ് വൺ ഡേയുടെയും ടു ടേളുടെയും പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വൺ ഡേയുടെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് വൺ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ആവുമ്പോഴും എച്ച് വൺ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ആവുമ്പോഴും നമുക്ക് വൺ ഡേയുടെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടേളുടും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ടേളിലും ആണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടു ടേളുടെ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോസിസിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ച് പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോസിസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ദ ഹൈപ്പോസിസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ നാലാമത്തത് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് യൂസിംഗ് ദ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് അഞ്ചാമത്തത് മേക്ക് എ കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ് നടത്തേണ്ടുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി